সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে আছেন সিপিএ ইয়াকুব খান সোমবার মানে তাকে আমরা পাই কেমন আছেন শুনতে জানতে চাই কেমন আছেন আমি ভালো আছি আর সেই সাথে আপনাদের অনেক প্রোগ্রামও হলো বিভিন্ন সেমিনারও হলো আপনি মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের থেকে রাইট আমাদের থেকে আপনাদের প্রোগ্রাম বেশি কারণ আপনারা তো ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন জাতিসংঘের জাতিসংঘের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তারপরও খুব ভালো গিয়েছে এটি উৎসব উৎসবই মনে হয় বেশি কাজ মানে উৎসব উৎসব তো আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমি একটু দর্শকদের ফোন নাম্বারটিও জানিয়ে রাখতে চাই শিওর আমরা কথা বলতে চাই যে আপনাদের যে উৎসব যেটি যে আপনার কাজ নিয়ে যারা আপনারা উৎসাহিত এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই যে বিশেষ করে একটা বিজনেস আমরা বিজনেস মাইন্ডসেট নিয়ে আলোচনা করতে চাই আচ্ছা এবং এই বিজনেস মাইন্ডসেটে বিশেষ করে বিজনেস অনারদের কি কি ধরনের মেন্টালিটি বা কি কি ওয়েতে তাদের থিঙ্ক করা উচিত বা কিভাবে জিনিসগুলো এক্সিকিউট করা উচিত সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আজকে আমি একটু ফোন নাম্বারটি জানিয়ে রাখতে চাই প্রিয় দর্শক যদি আমরা বিজনেস সংক্রান্ত আলোচনা করব তবে ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত আপনাদের যদি থাকে তাহলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক খান শুরু করব কোথা থেকে আমরা শুরু করতে চাই আমরা সবসময় নেগেটিভ দিয়ে শুরু করি যে বিশেষ করে আমরা শুরু করতে চাই পজিটিভ দিক দিয়ে বিশেষ করে যে একটা বিজনেস করার জন্য হলে সে একটা বিজনেস আমরা শুরু করে দিয়েছি বা যারা অলরেডি বিজনেস করছেন আমাদের কমিউনিটিতে বা যারা করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য পজিটিভ কিভাবে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বা কিভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি যেটি বিজনেস অনারদের জন্য ইজ হেল্পফুল তো এভাবে চিন্তা করতে গেলে বিশেষ করে আমরা যে ইস্যুগুলো আপনার নেগেটিভ কোনো কিছু বা আপনার যদি বিজনেস আনসাকসেসফুল রেকর্ড ভারী না থাকলে কিন্তু আপনার যে পজিটিভ ওয়েতে বা আপনার সাকসেসফুল হওয়ার যে মেন্টালিটি বা যে কি করণীয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আসবে না সো এই বিশেষ করে স্মল বিজনেসের একটা খুব হাই নাম্বার অফ বিজনেস এগুলো বন্ধ হয়ে যায় উইথ ইন লাইক থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে তো বন্ধ হওয়ার পিছনে কারণগুলি হচ্ছে বিশেষ করে তাদের পুয়ার প্ল্যানিং বলেন আপনার ক্যাশ ফ্লো ইস্যু বলেন স্পেশালি যখন একটা স্মল বিজনেস শুরু হয় তখন কিন্তু তারা ওইভাবে যতটা পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে যতটা বিজনেস প্ল্যান থাকা হচ্ছে যতটা ফান্ডিং দরকার হয়তো যখন একজন ইন্ডিভিজুয়ালি শুরু করছেন তখন তার কিন্তু আনলিমিটেড ফান্ড নাই যখন ইন্ডিভিজুয়ালি শুরু করছেন তখন কিন্তু তার হয়তো অ্যাবিলিটি নাই যে ব্যাংকে গিয়ে তার এডিশনাল ফান্ড প্রয়োজন সেই এডিশনাল ফান্ড নিয়ে আছেন ওইটা একটা সময় আপনি যখন সাকসেসফুল হচ্ছেন বা আপনার বিজনেস যখন গ্রো করছে তখন আপনি ব্যাংকে গিয়ে আপনি যদি সাবমিট করেন যে না আমার বিজনেস ভালো করছে আমি এডিশনাল ফান্ডিং চাই তখন তারা কিন্তু সহায়তা করবে বাট যখন ইনিশিয়াল স্টেজ যখন আপনি একেবারেই আপনার যুদ্ধ করছেন এই বিজনেসটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য বা সাকসেসফুল করার জন্য যে মেক শিওর যে আমার বিজনেসের থেকে যে যে প্রফিট এ প্রফিট থেকে আমার খরচগুলো আমি বহন করতে চাই এই সময়ে কিন্তু আপনার স্টিল আপনি কিন্তু নেগেটিভে আসেন স্টিল কিন্তু আপনার প্রফিট এখনো এনাফ না টু কভার ইউর ফিক্সড কস্ট তার মানে পরিকল্পনাগুলো আগেই করে ফেলতে হবে পরিকল্পনাগুলো আগে করতে হবে এবং খুব পরিকল্পনাগুলো করতে হবে এবং পরিকল্পনা আমরা যতই করি না কেন বিশেষ করে আমরা আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে কাজ ছাড়া আপনি যতই সুন্দর পরিকল্পনা করতে পারি না কেন বা বিজনেস প্ল্যান থাক না কেন পেপারে সব কিছু থাক না কেন বাট স্টিল উই হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক মানে সেই ওয়ার্কের সঙ্গায়ন আপনি কিভাবে করবেন ওয়ার্ক ওয়ার্কের সঙ্গত হচ্ছে আমাদেরকে এনাফ সময় দিতে হবে কাজে বিশেষ করে আমরা দেখি অনেকে বিজনেস শুরু করে মনে করেন যে না আমার জব যেভাবে আমি জবের সময় স্পেন্ড করছি মনে করেন নাইন টু ফাইভ বা নাইন টু সেভেন বা বিজনেস করতে গেলে ইস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট চব্বিশ আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা আপনার ব্রেন চব্বিশ ঘন্টা সো আপনার যদি বিশেষ করে আমাদের যদি অনেক অবলিগেশনস থাকে যে না আমাকে এটা আমার বিজনেস আমার ফ্যামিলি আমার কমিউনিটি আমার সোসাইটি সব কিছু মিলে যদি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা টাফ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করেন অনেকে সাকসেসফুল হচ্ছেন কিন্তু যতটা সাকসেসফুল না তার হওয়া উচিত সেটি হয়তো সে ওই লেভেলে হয়তো উনি পৌঁছাতে পারছেন না তো অলওয়েজ রুম গ্রো করার জন্য অলওয়েজ রুম বেটার করার জন্য কঠোর আমাদের কঠোর কঠোর পরিশ্রমের কিন্তু বিকল্প নেই আমাদের এমন কোনো মন্ত্র নাই বা এমন কোনো বিজনেস প্ল্যান নাই যেটি শুধু বিজনেস প্ল্যান দিয়ে আপনি বিজনেস সাকসেসফুল হবেন আপনার প্ল্যান বিজনেস প্ল্যানটা বা পরিকল্পনাটা থাকবে যে কোনো কাজে আপনার পরিশ্রম নিষ্ঠা পরিকল্পনা সবকিছুর সংমিশ্রণে আপনার সফলতা আসে কি মানুষের জীবনেও তো তাই আপনি যদি অধ্যবসায় ঠিকভাবে না করতে পারেন আপনার সেই জায়গাটিতে সাকসেস স্টোরি আসবে না একজন আছেন একটু ফোনটা নিয়ে নেই তারপরে আমরা আসব কে আছেন আমাদের সাথে আমি
प्रयोजन আপনার সার্টিফিকেট দিয়ে তো আপনি বিজনেস করতে পারবেন না বিজনেস করতে হবে হচ্ছে আপনাকে অর্থ দিয়ে সো আপনি অর্থ যেহেতু আপনার এনাফ আপনার ফান্ড নাই বা আপনার যে যত টাকা প্রয়োজন সেই টাকাগুলি আপনার কাছে নেই যার জন্য আপনি হয়তো বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আপনি ধার করছেন বা আপনি গিফট হিসেবে নিচ্ছেন বা অনেকে হয়তো ফ্যামিলি আপনাকে ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে হয়তো বিজনেস করার জন্য উৎসাহিত করার জন্য আপনাকে হয়তো কন্ট্রিবিউট করছে যেটা আপনাকে হয়তো ফেরত দিতে হবে না সো এই সার্টিফিকেটটা যতটুকু আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটি হচ্ছে যে আপনি একটা পেপার রেখে দিলেন যে এটা আসলে এটা আপনার কোনো ইনকাম সোর্স না কারণ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যদি আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার লেসে অল আপনার হয়তো থার্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম অল অফ আ সাডেন আপনার অ্যাকাউন্টে যখন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার এসে জমা হবে তখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনার হান্ড্রেড হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার কি আপনার ইনকাম কি না বা যেটি আপনি কি ট্যাক্স রিপোর্ট করেছেন কি না এটার জন্য আপনার হয়তো বা আপনার গিফট সার্টিফিকেট যেটি বা সেটি হচ্ছে আপনি যখন এই এই গিফটগুলি নেবেন তখন বেটার হচ্ছে আপনি যদি আপনার ওনাদেরকে চেকের মাধ্যমে দিতে বলেন এবং চেকগুলি হয়তো আপনার পার্সোনাল নামে দিয়ে আপনি যখন চেকের মেমোতে আপনি তখন লিখে নেবেন যেটি হচ্ছে গিফট বা ফ্যামিলি গিফট বা আপনার যদি কারো কাছ থেকে লোন নেন তখন ওই চেকগুলি ওনারা যখন আপনাকে দিবে তখন চেকের মেমোতে সেমথিং আপনি লিখে নেবেন যেটি লোন যাতে করে যদি কখনো এই ধরনের প্রশ্ন আসে যে আপনার অ্যাকাউন্টে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার জমা হয়েছে এটি আপনার ইনকাম তখন আপনাকে প্রুফ করার জন্য আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে এই চেকগুলি যখন আপনাকে ইস্যু করা হবে মেকশিওর যে আপনার এই চেকের কপিগুলো আপনি যখন ব্যাংকে জমা দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা যদি ভুলে যায় আপনার এই মেমোতে লেখার জন্য স্টিল আপনি লিখে নিতে পারেন যে এটি আপনার গিফট অথবা আপনার লোন অ্যামাউন্ট ব্যাংকে জমা দেওয়ার আগে আপনি মেকশিওর একটা একটা এটা একটা ডকুমেন্ট একটা আপনার পিকচার তুলে বা আপনার একটা কপি করে রাখবেন যাতে করে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আপনার এটার জন্য আপনি প্রুফ করতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যাংকে যখন জমা দিয়ে দিই তখন অনেক ব্যাংক কিন্তু এই যে চেকগুলি আমরা জমা দিই সেই চেকগুলির ইমেজ কিন্তু অনেক ব্যাংক প্রোভাইড করে না আচ্ছা এটি যাবে হচ্ছে যে যে চেকটি ইস্যু করেছে তার ব্যাংকে গিয়ে সে এটা আপনার পুল করতে পারবেন যে এই চেকটি তাকে দেওয়া হয়েছে সো যখন আমি একটা অন্য একজনের চেক আমি ব্যাংকে জমা দিচ্ছি তখন এটা আমি যদি এটা জমা দেওয়ার আগে যদি আমি একটা কপি করে আমি একটি ডকুমেন্ট করে না রাখি তখন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমার পরে যদি প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আমি হয়তো আমার সবাইকে খুঁজতে হবে प्रयोजन হয়তো আপনি যদি স্মার্ট হন তখন হয়তো আপনার একটা যে হয়তো যে স্টুডেন্ট ক্লাসে ফার্স্ট সে হয়তো একটা জিনিস একবার পড়ে তার হয়ে যাচ্ছে বা যে যে স্টুডেন্ট বাকি হয়তো কারো পাঁচবার পড়তে হচ্ছে কারো দশবার পড়তে হচ্ছে কারো বিশবার পড়তে হচ্ছে সেম জিনিস তো বিজনেসের ব্যাপারটা এমন কিন্তু আপনাকে এখানে অবশ্যই এই যে আপনার সময় দেওয়ার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফোর সেভেন আপনার ব্রেন কাজ করবে টোয়েন্টি ফোর সেভেন এখন আপনি যদি এটা এবং কন্টিনিউ আপনার কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে যে আমি শুধু একদিন কাজ করলাম বাকি আমি পাঁচ দিন আমি ভ্যাকেশন নিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো বিজনেস শুরু করে অনেকে কয়েক মাসের জন্য বাংলাদেশে চলে যান তো ভ্যাকেশনে চলে যান মনে করেন যে তার এমপ্লয়ি দিয়ে কাজ করাবেন বা বিজনেসটা কন্টিনিউ করে চলছে বাট পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনার বিজনেসটা যদি বিজনেস কিন্তু আসলে সবার জন্য না আমার 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমি যদি ধরেন যে টাকাটা আমি ইনভেস্ট করবো সে টাকাটা তো ধরেন আমি প্রপার চেনে আমি ব্যাংকের মাধ্যমে ইনভেস্ট করতেছি বাট আমার পার্টনার ধরেন আর দেশ থেকে আসতেছে সে যে ইনভেস্টমেন্ট করতেছে এখন ধরেন পার্টনার সাথে তো সবকিছু ধরেন তো ক্লিয়ার আমার হতো অনেক সময় অনেক ফিনান্সিয়াল ইস্যুতে বলা যাচ্ছে না বাট কখনো যদি তার প্রপার চেনটা যদি না থাকে পার্টনারের এই টাকা পয়সা আসার বা টাকা পয়সা ইনভেস্টমেন্টের তখন আমি এদের পার্টনার কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি জাস্ট জানার জন্য আচ্ছা কি বলবেন জি জি ধন্যবাদ আপনাকে জি জি খুব খুব ভালো একটি বিষয় এটা এবং আমাদের বিশেষ করে শুধু আপনার না আমাদের বিশেষ করে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকেই দেখে এই ধরনের ইস্যু তৈরি হয় সেটি হচ্ছে হয়তো বাংলাদেশ থেকে কেউ নতুন আসছেন হয়তো এখন কাগজ হয়ে পারেনি বা হয়তো স্টিল ওনারা চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ভিসার জন্য তো প্রশ্নটি হচ্ছে যখন একটি হচ্ছে আপনার এখানে লিগাল সাইট আছে লিগাল সাইটটা বিশেষ করে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে যখন আমাদের আমাদের স্টুডিওতে যখন অ্যাটর্নি থাকেন তখন অ্যাটর্নির কাছে প্রশ্ন করলো যে লিগাল সাইট যেটি বাট আমি যে নর্মাল প্র্যাকটিস যেটি সেটি আমি বলছি যখন আপনি আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন আপনার পার্টনার কন্ট্রিবিউট করছেন তো বিশেষ করে যখন ফান্ডটি আসছে বিজনেসের একটা জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে বিজনেসে যখন কোনো টাকা ইন হয় যখন কোনো আপনার যখন কোনো ডিপোজিট হয় বা যখন কোনো মানি আপনি অ্যাড করেন বিজনেসে বিজনেসের ব্যাংক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বলেন বা যে কোনো ওয়েতে প্রতিটা ডিপোজিট প্রতিটা মানি যেটা বিজনেসে আসে প্রতিটা মানিকে কন কনসিডার করা হয় সেল হিসেবে বা রেভিনিউ হিসেবে আনলেস আপনি যদি প্রুফ করতে পারেন যে এটি আমার সেল না এটি হচ্ছে আমার কন্ট্রিবিউশন বা এটি আমি লোন নিয়েছি কোনো জায়গার থেকে তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এখন আপনি যখন একটা ব্যাংক চেক আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের ব্যাংক চেক নিয়ে আপনি আপনার বিজনেস এল এলসি অ্যাকাউন্টে জমা দিচ্ছেন তখন এটা একটা প্রুফ থাকবে একটা আপনার একটা 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 সোর্স থাকবে যেটি আপনার পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একটি চেক আপনার অ্যাকাউন্টে ক্লিয়ার হয়েছে যদি আপনার প্রয়োজন হয় তখন আপনি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি চেকটা কিন্তু আপনি শো করতে পারবেন যে টাকাটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে আসছে বা যদি ওয়ার ট্রান্সফার হয় যদি আপনার বা ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার হয় বাট যদি কখনো লেসে আপনার পার্টনার যখন অন্য দেশ থেকে আসছেন ওনার হয়তো কোনো প্রপার চ্যানেল নাই বা অ্যাকাউন্ট নাই বা এখানে হয়তো উনি ক্যাশ নিয়ে আসছেন তো যখন ক্যাশ নিয়ে আসবেন বোনার যদি কোনো ব্যাংক থ্রো দিয়ে না হয় চেষ্টা করবেন যে আপনার পার্টনারকে যদি আপনি কনসিডার করতে পারেন যে ওনার এই টাকাটা কোনোভাবে কাউকে দিয়ে বা যদি উনি একটা চেক নিতে পারেন বা অ্যাটলিস্ট ওনার অ্যাকাউন্টে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে যদি উনি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে একটা চেক ইস্যু করেন এল এল সির নাম এটা হচ্ছে বেটার কারণ যদি আপনি ক্যাশগুলো নিয়ে আপনি আপনার এল এলসির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেন যদি প্রশ্ন আসে যে টাকাগুলি কোথ থেকে আসে তখন কিন্তু সমস্যা হতে পারে কারণ অ্যাজ আই সেট বিজনেসের অ্যাকাউন্টে যে টাকাটাই জমা হয় না কেন প্রতিটা টাকাই কনসিডার করা হয় আপনার সেল বা রেভিনিউ হিসেবে তো যদি আপনি ক্যাশ জমা দেন তখন এটা কিন্তু প্রুফ করা টাফ হয়ে যাবে এটা আপনার কন্ট্রিবিউশন বা আপনার পার্টনারের অ্যাকাউন্ট থেকে এটি আসছে দায় ভার দুজনে ওয়েল তখন বিজনেসের দায় ভার হয় বিজনেস যখন যদি বিজনেসে সিক্সটি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার বিজনেসে জমা হয়ে আছে যদি এটা কোনো কারণে অডিট হয় বা তারা যদি এটা ডাউট করে যদি আপনাকে এটা এটার উপর একটা এক্সপ্লেক করতে হয় তখন কিন্তু হোল বিজনেস বিজনেস কিন্তু এটা সাফার করবে क्षेत्र कंट्रीब्यूट কার বিস্তারিত ডিটেলস অপারেটিং অ্যাগ্রিমেন্টটা থাকে তো ওই ওই অপারেটিং অ্যাগ্রিমেন্টটা কিন্তু উনি একটা উল্লেখ করে দিতে পারেন যে পার্টনার উনি ক্যাশ কন্ট্রিবিউশন করছেন বা ওনার যাতে করে যদি কোনো সমস্যা হয় বা উনি একটা একটা ক্লজ হয়তো উনি অ্যাড করে দিতে পারেন যে যদি এই টাকার জন্য কোনো এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হয় সেটির জন্য ওনার পার্টনারই দায়ী হবেন সামথিং লাইক দ্যাট যাতে করে ওনার দায় দায়ভার থেকে উনি কিছুটা হলেও আপনার বাট সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আসে এমনটি না বাট আমি 
আমি মিশিগান থেকে বলছি জি আমার নাম শাহরিয়ার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম আমার শাশুড়ি অ্যাপ্লাই করছেন আমার শিখালের জন্য বুঝছে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আপনার প্রশ্নটি কি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত मुनियापाशन इमिग्रेशन संक्रांत आज के प्रश्न निचीना आगामी कल एटर्नी थक एटर्नी के प्रश्न करते हैं प्रिय दर्शक आबाद रखते चाहिए आज के सीपी याकूबे खान आज टैक्स संक्रांत विभिन्न विषय नहीं कथा से बीजनेस संक्रांत निर्धारित एक विषय आज से विषय एगिए नीते चाहिए अपनी बोलें परिकल्पनार अंश जो चौबीस घंटा कठोर परिश्रम जो जैगाटी जो अन्नर उपर जे থাকবে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে যদি দায় সারা গোছের হয় সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার জায়গাটি চলে আসে আর কোন কোন জায়গা খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে আপনার যখন এই এই দায়ভার বা আপনার বিশেষ করে এই আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেই কিন্তু সব কিছু ইনক্লুড করা থাকে তো আমাদের মেইন টার্গেট যেটা সেটি হচ্ছে যে পরিকল্পনাকে কিভাবে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি আচ্ছা এখন পরিকল্পনার মধ্যে আপনার ছোটাও যে যে প্লানটি প্লানটি কিন্তু আপনার লে আউট করা থাকে যে আপনার আমাদের বিশেষ করে থ্রি ইয়ার্স এবং ফাইভ ইয়ার্সের আপনার যে প্ল্যান থাকে থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে বিশেষ করে যে আমি বিজনেসটা এখন শুরু করতে যাচ্ছি আমার নেক্সট থ্রি ইয়ার্স বা ফাইভ ইয়ার্স পর ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত আমার বিজনেসটা কিভাবে রান করবো কিভাবে আমাকে এটা মানে সাধারণত কি পাঁচ বছরে পরিকল্পনা করতে হয় না তিন বছরে করলেও হয় আপনি বিভিন্ন ভাবে ডিপেন্ড করে আপনার বিজনেসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন ডিপেন্ড করে আপনার সিচুয়েশন কি ধরনের বিজনেস সেটির উপরে একজন আছেন একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আমি মহসিন বলছি হুম হুম আমার বাংলাদেশে একটা প্রপার্টি বিক্রি করছি হুম হুম জি ধন্যবাদ আপনাকে মসিন ভাই বিশেষ করে বাংলাদেশে আপনারা হয়তো জানেন যে বাংলাদেশ থেকে লিগাল কোনো ওয়েতে টাকা এখানে আনা যায় না তো বিশেষ করে কিছু যেটা করা যায় সেটি হচ্ছে যদি আনলে যদি কোনো এক্সেপশনাল কিছু ইস্যু থাকে যেটি হচ্ছে আপনার অনেক ক্ষেত্রে যেটি বাংলাদেশ কনসিডার করে সেটি হচ্ছে যদি কোনো স্টুডেন্ট বা কোনো মেডিকেল সিচুয়েশনের জন্য বা কোনো এই ধরনের সিচুয়েশন সো বিশেষ করে আপনার যদি কোনো ধরনের অন্য ইস্যুটা হচ্ছে আপনি যদি ক্যারি করে নিয়ে আসতে পারেন যেটি লিমিট থাকে আই বিলিভ বাংলাদেশ থেকে পার পার্সন আই বিলিভ টেন থাউজেন্ড ডলার বা যেটাই মানে কারেন্ট যে যে অ্যামাউন্টটি আপনি ক্যারি করতে পারেন আমার জানা মতে এটি হচ্ছে আপনার অনলি অপশান লিগাল ওয়েতে এবং এটি এনে বিশেষ করে আপনি যখন নিয়ে আসবেন স্টিল আপনি কিছু কিছু জিনিস ফলো করতে হবে বা যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে আছেন সেটি হচ্ছে যে আপনার প্রথমত আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যখন টাকাটা আমি ক্যাশ নিয়ে সেখানে আমি ব্যাংকে জমা দিব তো আমাদের সবারই একটি লিমিটেড ইনকাম এখানে আছে হয়তো কারো ফিফটি থাউজেন্ড কারো হান্ড্রেড থাউজেন্ড কারো টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার তো এই ইনকামটি যখন আমরা রিপোর্ট করি তখন আমাদের এই ইনকামটি অনেক ক্ষেত্রে কি যদি অডিট হয় তখন কিন্তু ব্যাংকের সোর্সগুলি তারা জানতে চায় যে আমার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম বা হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম এই হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম আমার জবের থেকে সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার আসছে অন্য অন্য বিজনেস থেকে আনাদের ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার আসছে তো এটি কিন্তু অনেক সময় তারা রিকনসাইল করে রিকনসাইল করে দেখতে চায় যে আমার ব্যাংক সারা বছরে বারো মাসের ব্যাংকে আমার কত টাকা জমা হয়েছে তো যদি কোনো কারণে তারা ফাইন্ড আউট করে যে আমার হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আমি ইনকাম রিপোর্ট করলাম বাট আমার ব্যাংকে জমা হয়েছে হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার তখন কিন্তু এডিশনাল ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের জন্য আইআরএস কিন্তু আমাদেরকে ট্যাক্স দাবি করতে পারে তো এর জন্যই আপনার বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ থেকে প্রপার্টি বিক্রি করে আপনার ক্যাশ ক্যারি করে নিয়ে আসছেন লেসে আপনার চারজন পাঁচজন ফ্যামিলি মেম্বার আসছে হয়তো মনে করলেন যে যেহেতু অন্য কোনো সোর্স নেই আমাদের অনলি অপশন হচ্ছে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা চারজন আসছি আমরা টোয়েন্টি ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার আমরা ক্যারি করে নিয়ে যাবো লেসে আপনি নিয়ে আসলেন বাট এখানে আসার পরে কোনো ঝামেলা না হয় এটার জন্য ম্যাক্সিও যে বাংলাদেশের যে দলিল বা যেটি আপনি যে রেজিস্ট্রি করছেন এগুলো আপনাকে এগুলো আপনি নিয়ে আসবেন 
বিশেষ করে বাংলাদেশের থেকে যে টাকাটা আপনি যখন ক্যারি করছেন আপনি যদি কোনো ব্যাংকের থেকে যখন ডলার কনভার্ট করছেন তখন যদি আপনি এন্ডোর্স করতে পারেন এটি আরেকটা ডকুমেন্ট যে আপনি টাকাটা বাংলাদেশ থেকে এন্ডোর্স করে নিয়ে আসছেন লিগাল ওয়েতে বা ডিক্লেয়ার দিয়ে দেন আপনি যখন ইমিগ্রেশন যখন হয় বিশেষ করে জেএফ কেতে বা যে কোনো ইউএস এর যখন কোনো এয়ারপোর্টে যখন ইমিগ্রেশন হয় তখন তাদেরকে আপনি ডিক্লেয়ার দিলেন যে আমি এই টাকাটি ক্যারি করে নিয়ে আসছি এবং এখানে আসার পরে যখন আপনি ব্যাংকে জমা দিচ্ছেন তখন ব্যাংকে জমা দিয়ে যে ডিপোজিট স্লিপগুলো আপনি রেখে দেবেন সো কয়েকটি অপশান ওয়েতে যদি কোনো প্রশ্ন আসে যাতে করে স্টিল যেন আমরা এটা প্রোভাইড করতে পারি যে এটি আমার কোনো ইলিগাল কোনো মানি না বা এটা আমার কোনো ইনকাম না আমার একটি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ছিল ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টিটা আমি সেল করে নিয়ে এসেছি বাট সেক্ষেত্রে একটা জিনিস আসতে পারে সেটি হচ্ছে আমরা আলোচনা করি সব সময় যে আমাদের ইউএস এর ট্যাক্সটা কিন্তু হচ্ছে গ্লোবাল ট্যাক্স এর উপর গ্লোবাল ইনকাম এর উপর যদি আমরা বাংলাদেশে ইভেন করে বাংলাদেশে কোনো প্রপার্টি থাকে সেই প্রপার্টিটা কিন্তু আমাদেরকে যদি কোনো গেইন থাকে এখানে লেসে আমি একটা প্রপার্টি পাঁচ দশ বছর আগে কিনেছি এটা হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইউএস ডলার দিয়ে সেটি আমি এখন সেল করলাম হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার দিয়ে সব খরচ সব সব কিছু বাদ দেওয়ার পর যদি আমার এখানে ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার আমার গেইন থাকে সে ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার কিন্তু আমি যদি এখানে ইউএস সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হই আমার কিন্তু ইউএস এর ট্যাক্স মাধ্যমে কি ধরনের বা কিভাবে খরচ দেখালে বা কি পদ্ধতিতে আমি দেখালে পরে আমি প্রপার্টি ট্যাক্স ইন্টারেস্ট এবং একটা কথা আমি প্রায় শুনি কিন্তু এটা কি জিনিস বিশেষ করে আপনি যখন যখন একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি বাড়ি আপনি পার্চেস করেছেন তখন আপনার কিছু কিছু জিনিস এটি হচ্ছে যে আপনার অনলি জিনিস এটি আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন আপনার আইটেমাইজ ট্যাক্স ডিডাক্ট আইটেমাইজ আইটেমাইজ ডিডাকশানে আপনি অ্যাড করতে পারবেন আপনার এই বাড়িতে আপনার সারা বছর যে মর্গেজ ইন্টারেস্ট পে করেন এবং আপনার যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটি পে করেন সো এটি আইটেমাইজ ডিডাকশানের সাথে অ্যাড হবে বাট আপনার জানেন যে বছর টু থাউজেন্ড থেকে যে সল্ট যেটি হচ্ছে যে আপনার যে ট্যাক্সের অ্যামাউন্টটা ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড ডলার করা হয়েছে প্লাস হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট যেটা সেটি হচ্ছে যে আপনার আপ টু ম্যাক্সিমাম সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার লোন পর্যন্ত ইন্টারেস্ট আপনি ডিডাক করতে পারেন প্লাস হচ্ছে আপনার সো যখন আপনি বাড়িটি পার্চেস করছেন তখন আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশানে আপনি আপনার যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বা স্টেটের যে ট্যাক্স এটা কম্বাইন আপনি ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড ডলার নিতে পারবেন প্লাস আপনি ইন্টারেস্ট যে এক্সপেন্স প্লাস হচ্ছে আপনার যদি কোনো চ্যারিটেবল ডোনেশন থাকে সেটি আপনি নিতে পারবেন তো ম্যাক্সিমাম টোটাল অ্যামাউন্ট অ্যাড করে যে অ্যামাউন্ট হবে এটির উপরে আপনি যদি এটা যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশানের থেকে বেশি হয় তখনই এটা কার্যকর হবে যেহেতু আবার একটা জিনিস আমি অ্যাড করছি সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশানটা আবার টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার যেহেতু আপনি ম্যারিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার ম্যাক্স এটা লিমিট সো যদি বিশেষ করে আগে যেমন টুয়েলভ অ্যাবাউট টুয়েলভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ছিল তো যেহেতু টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড করার জন্য অনেকে যারা ছোটো বাড়ি বা অনেক হয়তো অনেক ডাউন পেমেন্ট দিয়ে যারা স্বল্প লোনে যারা বাড়ি ক্রয় করেছেন তাদের কিন্তু এই ইন্টারেস্টটা সাফিসিয়েন্ট না আসছে অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার হওয়ার মতো না বিশেষ করে তো এটা একটা বিষয় আবার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যদি ইভেন দো আপনি হয়তো আইআরএস এর যে আইটেমাইজ ডিরেকশানে যদি আপনি ডিরেকশান না নিতে পারেন বিকজ আইটেমাইজ ডিরেকশানটা স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশানের টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার সেক্ষেত্রে আপনি যদি নিউ ইয়র্কের জন্য কোয়ালিফাই হন নিউ ইয়র্কের কিন্তু লিমিট নাই যে সল্ট বা যে টেন থাউজেন্ড ডলার যে লিমিট সেটা কিন্তু নিউ ইয়র্কের জন্য প্রযোজ্য না তো সেক্ষেত্রে অনেকে যেটা আইআরএস এর আইটেম ডিরেকশানের জন্য কোয়ালিফাই না হলে কিন্তু স্টিল নিউ ইয়র্ক স্টেটের ট্যাক্স রিটার্নে কিন্তু তারা কোয়ালিফাইড হয় সো সো এটাই মেইনলি আর অন্য যে খরচ যেগুলো খরচগুলো আপনি নিতে পারবেন না বিকজ এটা আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি না এটা আপনি থাকার জন্য অনলি বাট মেকশিওর স্টিল আপনি না নিতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে যখন আপনি একটা বাড়িতে বসবাস করছেন হয়তো একটা টাইমে গিয়ে আপনি যখন আরেকটা বাড়ি কিনে হয়তো ওই বাড়িতে মুভ করে এটাকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি করে ফেললেন তো যার জন্য যখন বাড়ি কেনার শুরু থেকে বা আপনি শুধু আপনি না আমরা যারাই বাড়ি কিনি 
প্রতিটা ডকুমেন্ট প্রতিটা ক্লোজিং ডকুমেন্টস ইম্প্রুভমেন্ট এভরিথিং আপনার ডকুমেন্ট রেখে দেবেন কারণ আপনি জানেন না একটা বাড়ি ফিউচারে গিয়ে কী হবে এটা আমার কি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হতে পারে যখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হবে যখন আপনি সেল করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ট্যাক্সের বিভিন্ন ইস্যু আসতে পারে যার জন্য প্রতিটা ডকুমেন্ট আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে আমরা একটা বিরতিতে যাই ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা বিরতির পর এসে আপনার প্রশ্নটি নিব তবে সময় হয়েছে বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিএ গিয়ে আকুবে খান আছেন আমাদের সাথে আমরা কথা বলছিলাম যে বিজনেস কিভাবে সফল করা যায় সেই জায়গাটিতে তবে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন ফোনটি নিন কে আছেন দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দুঃখিত আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়েছি না ইটস ওকে সমস্যা নেই জি আমার নাম আরিকা আমি কুইন্স থেকে বলছি সো আমার কোশ্চেনটা হলো নেক্সট ইয়ার আমি আর একটা বাড়ি কিনার প্ল্যান করছি সো আমি রিসেন্টলি একজন মর্গেজ ব্রোকারের সাথে কনসাল্ট করেছিলাম সো একটা জিনিস আমার একটু মানে খটকা লাগতে সো এটা আমি এই জন্য আজকে কল করেছি কনফার্ম হওয়ার জন্য ওনার সাথে যখন আমি কথা বলছিলাম তখন আমাকে সেটা বলছে যে আপনি যত পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিবেন তত পার্সেন্টই আপনার আলাদা খরচ আসবে যেমন অ্যাক্সেস ফিস ক্লোজিং পেমেন্ট এগুলো সব কিছু মানে অত পার্সেন্টই আসবে তো উনি বলছে আপনি ফাইভ পার্সেন্ট দাম দিলে ফাইভ পার্সেন্ট আরও অ্যাক্সেস ফি আসবে যদি টেন পার্সেন্ট দেন তাহলে টেন পার্সেন্ট অ্যাক্সেস ফি আসবে সো এইটা আমার কাছে একটু উইয়ার্ড লাগছে কারণ আমি যত বেশি ডাউন পেমেন্ট দিবো আমার অ্যাক্সেস ফিও সাইড দিয়ে বেড়ে যাবে এটা আসলে কতটুকু ট্রু বা ফস এটা একটু কনফার্ম করতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে যদিও আমি ব্রোকার না বা আপনার মর্গেজ ফিল্ডের না বা যতটুকু আমি জানি সেটি হচ্ছে আপনার এটা আমি একমত না কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি এখন হানড্রেড পার্সেন্ট ডাউন দিয়ে কোনো বাড়ি কেনেন সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু অ্যানাদার হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু ক্লোজিং কস্ট আসবে না রাইট বিশেষ করে রাইট সো আপনার এটা আমার যতটুকু ধারণা সেটি হচ্ছে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য অনেকেই এই এই একটা আমাদের একটা কমন একটা নাম্বার আমরা ইউজ করে থাকি যে বিশেষ করে হয়তো বিটুইন ফোর টু সিক্স পার্সেন্ট ক্লোজিং কস্ট যেতে পারে এটি ডিপেন্ড করে আপনার কয়েকটি কয়েকটি বিষয় ক্লোজিংয়ের জন্য সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার মর্গেজ ব্রোকার কত পয়েন্ট চার্জ করছেন আপনার বিশেষ করে একটা ক্লোজিংয়ের যে কস্টগুলি আছে মর্গেজ ব্রোকারের একটা আপনার পয়েন্ট আছে আপনার আন্ডার রাইটিং ফি আছে একটা আপনার এখানে আপনার যে টাইটেল ইন্স্যুরেন্স কিনবেন সে টাইটেল ইন্স্যুরেন্সের একটা একটা চার্জ আছে আপনার মর্গেজ ট্যাক্স আছে আপনি যত টাকা মর্গেজ নিচ্ছেন মর্গেজের উপর ডিপেন্ড করে আপনি নিউ ইয়র্ক সিটি এবং স্টেটের দুটি ডিফারেন্ট রেট আছে মর্গেজ ট্যাক্সের একটা অ্যামাউন্ট আছে আপনি যদি প্রপার্টি কিনতে যান আপনি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যাংক রিকোয়ার করে যে আপনাকে একটা এসক্রো ফান্ড রাখার জন্য বিশেষ করে আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এবং ইন্স্যুরেন্স পে করার জন্য সেটির জন্য একটা টাকা উইথড্র করে রাখা হয় কিছু ইন্টারেস্ট যেটি আপনি যদি মিডিল অফ দ্য মান্থে আপনি ক্লোজ করেন তখন ইন্টারেস্টের একটা পোর্শন যে হাফ মান্থের ইন্টারেস্ট আপনার থেকে নেওয়া হয় এই ধরনের যে কস্টগুলো যদি কোনো কোনো ধরনের বিশেষ করে কোনো সিটি বা স্টেটে যদি কোনো ট্যাক্স ডিউ থাকে সেগুলো এটার মধ্যে অ্যাড করা হয় বাট মেইন যে পয়েন্ট সেটি হচ্ছে যে আপনার ব্রোকারের পয়েন্ট আন্ডার রাইটিং ফি আপনার মর্গেজ ট্যাক্স এবং হচ্ছে আপনার আপনার যে টাইটেল ইন্স্যুরেন্সের কস্ট সো এটি এটি এমন হওয়ার কথা না বাট আমরা যেটি মনে করি সেটি হচ্ছে আপনার যদি একটা বিষয় যদি আপনার ক্লিয়ার না হয় তখন আপনাকে সেকেন্ড কোনো পার্সন বা সেকেন্ড কোনো ব্রোকারের সাথে আপনি পরামর্শ নেন যদি সেকেন্ড ব্রোকারের পরামর্শ যদি ভিন্ন রকম হয় দেন ইউ শুড গো ফর দ্য থার্ড ওয়ান যে মেকশোর অ্যাটলিস্ট দুইজনের ইনফরমেশনটা কারেক্ট শুরু করব তখন আমাদেরকে মেক শিওর হতে হবে যে আমি এই বিজনেস এর প্রতিটা জিনিস সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে আমার এটার এবং এটার জন্য আমি সময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমার এনা ফান্ড আছে আমার এটি সহজ বিষয় না বাট আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন ভালো করবেন তখন দেখবেন যে আপনার সব সাপোর্ট চলে আসবে সো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে এই বিজনেসটাকে সাকসেসফুল করার জন্য শুরু থেকে একটা বিজনেসের একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সে পরিকল্পনাটা মাফিক ইট কুড বি থ্রি ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স এবং পরিকল্পনা মাফিক কিন্তু আমাদেরকে এক্সিকিউট করতে হবে যত বড়ই মন্ত্র থাক না কেন যত ভালোই বিজনেস প্ল্যান থাক না কেন আমাদের বিজনেস প্ল্যানটা কিন্তু শুধু এনাফ না আমাদের সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমাদের এটার জন্য কাজ করতে হবে এবং অগাধ পরিশ্রম করতে হবে যারাই সাকসেসফুল হয়েছেন তারা কিন্তু অগাধ পরিশ্রম করেই কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছেন সে বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা বিশেষ করে দেখি আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে এই 
বিজনেস করতে গিয়ে একটা যে সঞ্চিত অর্থ মনে করেন যে হয়তো পাঁচ বছর দশ বছর এসে এখানে স্বল্প অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করে একটা সময়ে গিয়ে দেখা যায় তারা যদি একটা রং ডিসিশনের মধ্যে যায় তখন হয়তো ফুল ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু তাদের নষ্ট হয়ে যায় তো আমাদের এটার জন্য খেয়াল রাখতে হবে বিজনেস করতে হবে করতেই হবে এমনটি কিন্তু না বাট বিজনেস করতে গেলে আমাকে মেকশিওর হতে হবে যে না আমার এনাফ আমার এনাফ ইনফরমেশান আছে বা এনাফ আমি এটার জন্য সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমার সব এনাফ টুলস আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে बसे অনেক ইনফরমেশন প্রয়োজন হয় সেগুলো দিবেন তার ভিত্তিতে কিন্তু উত্তরটি আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিআই ইয়াকুব খান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই